Good evening. Today, the First Ministers and I came together to do some very important work, work that, frankly, was long overdue. That work centres around the very real threat of climate change and the tremendous opportunity that exists for Canada to be more innovative, more competitive and more successful. For our benefit, for our children and for every generation that follows. Working together, the Premiers and I have developed a framework that includes real and concrete measures to, grow a to build a strong, clean economy to create the good, well-paying jobs that Canadian families need to succeed, and to do what Canadians expect of us and of themselves, to do all we can to make our world better for our children and grandchildren. And so I want to thank all of the Premiers for being here today, for coming into this meeting with some strongly held views, but also with a willingness to work hard on behalf of all Canadians. I want to recognize and thank Indigenous leaders for their ongoing partnership and their contributions today. Every person in the room, whether they represented First Nations, the Inuit, the Métis Nation, provinces, territories, or Canada as a whole, had a chance to be heard and to have their viewpoints considered as we made important decisions together. And I'm very happy to share with you the results of many months of hard work, the Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change. An ambitious and achievable framework to address climate change and grow the clean economy for our children and grandchildren. C'est un plan qui reconnaît également les besoins <coughs> uniques des communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Dans cet esprit, Nous avons mis de l'avant une stratégie basée sur la collaboration pour répondre à ces besoins. Comme vous m'avez souvent entendu dire, nous n'avons pas à choisir entre ce qui est bon pour l'économie et ce qui est bon pour l'environnement. Ce plan comprend plusieurs mesures importantes qui nous permettront à la fois de faire croître notre économie et de créer de bons emplois. Avec ce plan, nous agissons avec détermination pour lutter contre les changements climatiques et réaliser des progrès significatifs en matière de protection de l'environnement pour nos enfants et nos petits-enfants. Au cœur de ce cadre se trouve un plan national qui met en place un tarif sur la pollution causée par le carbone, élaboré afin de respecter les différents besoins de chaque province et territoire, y compris les besoins uniques des communautés du Nord. En même temps, Nous savons que cette tarification n'est pas en soi une mesure suffisante pour qu'on atteigne les cibles ambitieuses de l'accord de Paris. Pour y arriver, nous devrons faire plus. That's why, as a second point, this plan includes some strong measures aimed at accelerating a reduction in greenhouse gas emissions. Our goal is to have Canada powered by 90% clean energy by 2030. That's a goal we can achieve through the phase-out of coal-fired power, along with greater reliance on renewables like hydro, wind and solar power, and by taking action to pr protect and enhance carbon stored in forested lands, wetlands and agricultural lands. All things are <coughs> part of our discussions today. This plan also affirms our intention to jointly develop a national clean fuel standard to reduce emissions from fuels used in transportation, buildings and industry. The Premiers and I also talked about how to best move ahead with the investments needed to build a clean growth economy. We discussed the $2 billion Low Carbon Economy Fund, the $25 billion federal commitment to public transit, our $21 billion commitment to green infrastructure, and our billion-dollar planned investment to support clean technology, as well as plans for the Canada Infrastructure Bank. Together, these investments will enable us to build the infrastructure that our country requires to reduce pollution, to create new jobs for the middle class, and to make lives better for all Canadians. By improving energy efficiency standards for housing and other buildings, 
we will be reducing costs for those who need help the most. <clears throat> we also agreed we need better clean energy infrastructure, things like new charging stations for electric cars, integrated transit systems, and building stronger connections between provinces to produce and share clean electricity. Finalement, nous avons discuté des différentes façons de mesurer et de faire état de notre progrès. Il est important pour tous ceux qui font partie de ce processus que les gestes posés et les résultats obtenus soient partagés avec les Canadiens de façon transparente et responsable. Les premiers ministres peuvent vous en dire plus au sujet de leurs priorités individuelles, mais j'ai eu la chance de voir ce qu'ils planifient et je dois vous dire que plusieurs projets sont vraiment inspirants. Ils incluent un corridor pour les voitures électriques entre l'Ontario et le Québec, un réseau d'électricité régional pour aider les provinces de l'Atlantique à s'éloigner des sources d'énergie polluantes comme le charbon. Le Manitoba, l'Alberta et la Colombie-Britannique sont en train d'évaluer différents moyens de relier leur système d'énergie propre entre leurs frontières et les territoires commencent à s'éloigner de l'énergie produite par le diesel. C'est le genre de coopération et de collaboration qui aideront le Canada à se positionner comme un vrai leader mondial en matière d'énergie propre. Encore une fois, je tiens à remercier les premiers ministres pour leur leadership. Je sais qu'à une certaine époque, le gouvernement fédéral ne démontrait pas le même engagement, les changements climatiques faisant encore l'objet de débats et la croissance propre était perçue comme étant une menace pour l'économie plutôt qu'une opportunité, eh bien, ces jours-là sont derrière nous tous. I am very proud to now work with a group of premiers and indigenous leaders who recognize that we are all in this together, and that the need to act now is not simple, simply a moral imperative, it's an economic necessity. It's only by working together that we can truly take on the challenge of climate change, sharing our ideas, challenging each other, and ultimately making tough decisions. That's what we needed to do to grow a strong and clean economy. That's what we need to do to protect the health of our environment and with it, the health of all Canadians. Every First Minister, and indeed every Canadian, wants to leave a cleaner, more prosperous country to our children than the one we inherited from our parents. With this framework, we are telling Canadians and the world that a clean environment and a strong economy go hand in hand. And now we get to prove it. <clears throat>